హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుజితాస్ పవర్ ఆఫ్ ఉమెన్ మన నిత్య జీవితంలో ఎందరో మహాత్ములు యోగులు మహర్షులు మన గురువులు పెద్దలు మనం చదివిన పుస్తకాలు ఇలా ఎవరో ఒకరు ప్రతి స్టేజ్లో మనం గాడి తప్పకుండా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలని కోరుకుంటూ మన శ్రేయోభిలాషను మన శ్రేయస్సు కోరి ఎన్నో మంచి విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఆ క్షణం వంట పట్టించుకున్న ఆ తర్వాత మళ్ళీ సదా మామూలు అన్నట్టు ఉంటారు ఇంకొంతమందికి ఏం చెప్పినా చెవిటోడు ముందు శంఖ మూదినట్లే ఉంటుంది మన టైం వేస్ట్ అంతే వాళ్ళకి ఏమీ పట్టదు ఇలాంటి వారిని ఉద్దేశించి ఇవాళ వీడియోలో ఒక చిన్న పిట్టి కథ చెప్తా అనగానుగ ఒకరోజు ఒక వేటగాడి చేతికి ఒక చిన్న పక్షి దొరికింది అతడు దాన్ని చంపబోతుంటే ఆ పక్షి అతనితో ఇలా అంటుంది అయ్యా నీవు ఎన్నో పెద్ద పెద్ద మృగాలను జంతువులను వేటాడి ఉంటావు నాలాంటి అల్పప్రాణిని చంపటం వల్ల నీకేం ఉపయోగం నీ పిడికిలు పట్టేంత కూడా లేని నన్ను చంపి తింటే నీ ఆకలి ఎలాగూ తీరదు దయచేసి నాకు ప్రాణభిక్ష పెట్టి నన్ను వదిలే అందుకు ప్రతిఫలంగా నేను నీకు అమూల్యమైన మూడు నీతి సూక్తులు చెప్తాను అవి నీ జీవితాన్ని ఉద్ధరించుకోవటానికి నువ్వు సంతోషంగా సుఖంగా జీవించడానికి ఎంతో బాగా ఉపయోగపడతాయి అని అంటుంది ఆ పిట్ట అది విన్న వేటగాడు క్షణం ఆలోచించి నిజమే ఈ పిచ్చుకుని చంపటం వల్ల ఉపయోగం లేదని అనుకొని సరే వదిలేస్తాను ఆ నీతి సూక్తులు ఏంటో చెప్పు అని అన్నాడు అప్పుడు ఆ పిచ్చుక అయ్యా కానీ నాది ఒక షరతు నేను మొదటి సూక్తి నీ చేతిలో చెప్తాను రెండవది నీ ఇంటి పై కప్పు పైన కూర్చొని చెప్తాను ఇక మూడవది అదుగు ఆ చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చొని చెప్తాను అంది వేటగాడు సరే అని ఒప్పుకుంటాడు పిచ్చుక వేటగాడి చేతిలోని కూర్చొని మొదటి నీతి సూక్తి ఇలా చెప్తుంది ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరైనా సరే ఎంత గొప్ప మాటలు చెప్పినా సరే నీ అనుభవానికి రానంత వరకు ఆ వ్యక్తిని ఆ మాటలను నమ్మకూడదు అని చెప్పి వేటగాడి చేతిలో నుంచి ఎగిరి వెళ్ళి ఇంటి పై కప్పు పైన కూర్చుంటుంది అక్కడి నుంచి పక్కున నవ్వి ఇలా అంటుంది ఓరి మూర్ఖుడ నువ్వు నన్ను ఎవరనుకున్నావు నా కడుపులోని అత్యంత విలువైన ఇంకా బరువైన వజ్రం ఉంది అది తెలుసుకోకుండా నువ్వు నన్ను వదిలేశావు అని అంటుంది అది విన్న వేటగాడు హబ్బా ఎంత దురదృష్టవంతుడిని అని తలుచుకుని ఏడవటం మొదలు పెడతాడు అయ్యో అంత విలువైన బరువైన వజ్రాన్ని కోల్పోయానే ఎంతటి మూర్ఖుడిని నేను అని గట్టి గట్టిగా ఏడవడం మొదలు పెడతాడు అప్పుడు పిచ్చుక ఏమంటుందంటే ఓరి నీవు నిజంగానే మూర్ఖుడివి నేను ఇంతకుముందే నీకు చెప్పాను ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరైనా సరే ఎంత గొప్ప మాటలు చెప్పినా సరే నీ అనుభవానికి రానంత వరకు ఆ వ్యక్తిని ఆ మాటల్ని నమ్మకూడదు అని నీ పిడికిలంత కూడా లేని నేను నా కడుపులో అంత బరువైన వజ్రం ఉందని చెప్తే ఎలా నమ్మేశావు మూర్ఖుడా అని తిడుతుంది సరే ఇంకా రెండవ నీతి శక్తి ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు ఎన్నడూ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని గతంలో జరిగిపోయిన వాటి గురించి ఆలోచించి చింతించకూడదు బాధపడకూడదు అని చెప్పి ఎగిరి వెళ్ళి చెట్టు కొమ్మ పైన కూర్చుంటుంది వేటగాడు మళ్ళీ ఏడుస్తూ ఆ రోటం మొదలు పెడతాడు లేదు లేదు నేను నిన్ను వదిలేసి వజ్రాన్ని పోగొట్టుకున్నాను నువ్వు నన్ను మోసం చేసావు అని బిగ్గరగా ఏడుస్తాడు అప్పుడు ఆ పిచ్చిగా వేటగాడిని చూస్తూ అలా కూర్చొని ఉండిపోతుంది కాసేపటికి వేటగాడు తేరుకొని సరే ఎప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకొని గతంలో జరిగిపోయిన వాటి గురించి ఆలోచించి చింతించకూడదు బాధపడకూడదు అని గుర్తు చేసుకుని సరే ఇప్పుడు మూడో సూక్తి ఏంటో చెప్పు అని అన్నాడు అప్పుడు పిచ్చిక నేను చెప్పిన మొదటి రెండు సూక్తులు నీ బుర్రకి ఎక్కలేదు నేను ఏది చేయొద్దు అన్నానో అదే చేశావు ఇక మూడోది చెప్పడం వల్ల అసలు ప్రయోజనమే లేదు నీ మాటలు వినని వారిపై ఎన్నడూ సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు అని అక్కడి నుంచి ఎగిరిపోతుంది అనమాట అందుకే పెద్దలు అనుభవజ్ఞులైన వారు చెప్పినప్పుడు వినాలి ఆచరించడానికి ప్రయత్నించాలి అంతేకాని అంత అయిపోయిన తర్వాత అయ్యో నేను అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్లు వినుంటే బాగుండేది అని అనుకుని ప్రయోజనం ఏముంటుంది ఇక్కడ మూడు విషయాలు ఉన్నాయి ఎవరు ఏం చెప్తే అది వెంటనే నమ్మేయకూడదు రెండవది పెద్దల మాటలను పెడిచేవిన పెట్టకూడదు జరిగిపోయిన విషయాన్ని తెలుసుకుని సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు ఇవి ఏవి వినని వారికి మన అమూల్యమైన సమయాన్ని అస్సలు కేటాయించకూడదు సో వ్యూర్స్ నాకు తెలిసిన జ్ఞానంతో నేను స్టడీ చేసిన వాటిలోని కొన్నిటిని నేను మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సో మీకు ఏం నచ్చుతాయో ఎలాంటి చేస్తే ఇంకా బాగుంటాయో వీడియోస్ మీరు కావాలంటే కమెంట్స్ బాక్స్లో మీరు నాకు సజెస్ట్ చేయొచ్చు ఈ స్టోరీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి